Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yama Ichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zum Gast im Studio ist Patrick Hammeler. Hallo Alex, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Wenn Sie das erste Video zum Überblick über unser Automotive-Portfolio verpasst haben, finden Sie es natürlich auch auf unserem Kanal. Möchtest du vielleicht trotzdem noch mal kurz dich und deine Aufgaben bei Yama Ichi nur kurz vorstellen? Na klar, gerne. Mein Name ist also Patrick Hammerle. Ich bin Business Development Manager bei der Yamaichi und da speziell im Bereich Automotive. Das heißt, ich kümmere mich um die Produkte, die in fünf bis zehn Jahren für uns interessant sein müssen und wir da abgestimmt sind, dass wir da auch die richtigen Produkte am Markt haben und erfolgreich sein können. Ich denke, ein, ein Trend, der, der ganz gut erkennbar ist, auch für, für jeden, ist ja die, die Digitalisierung des Fahrzeugs. Es gibt immer mehr Funktionen, die immer mehr Rechenleistung erfordern. Und eben für genau diesen, diesen Schwerpunkt ähm, hast du von der Maveci ein Konzept und auch eine entsprechende Lösung heute mitgebracht, oder? Ja, ich kann es hier gerade mal vorstellen. Das Schlagwort hierfür wäre Car Computing Systeme. Impliziert auch gleich in unserem Namen, Produktnamen YCCC, Yamaichi Car Computing Connector, ähm, den Zusammenhang. Das heißt, was wir hier sehen, ist ein ähm, Car Computer, Angelehnt vielleicht ähm, aus äh, Bereichen der Telekommunikation mit einer Backplane und verschiedenen Einsteckmodulen in diesem Bereich und ähm, ist als zentrale ähm, K-Computer-Einheit gedacht und ersetzt in Zukunft sehr viele dieser einzelnen Steuergeräte, die derzeit in einem ganzen Auto verbaut sind und ihre viel Platz auch wegnehmen. Genau, und die, ja, unser White Triple C ist natürlich da jetzt die zentrale Schnittstelle für diese, für diese Lösung. Wie haben wir die denn jetzt technisch realisiert? Technisch haben wir die so realisiert, dass wir natürlich auf die Gegebenheiten und Anforderungsprofile, die in Zukunft auf uns treffen werden, natürlich abgestimmt haben. Für die Kontakte und den Signalbereich bedeutet es, wir haben hier einen Bereich mit High-Power-Kontakten ausgestattet. Wir haben hier 48 Differential Pairs für die High-Speed-Signale und wir haben hier 56 Single-Endits für die Standardsignale, Steuersignale. Ja. Okay. Und genau, und ich sage mal, im Automotive-Bereich hat man natürlich auch sehr hohe Anforderungen, was eben Vibrationen und sowas angeht. Ähm, ja, haben wir da auch das berücksichtigt? Ja, auch dem haben wir Rechnung getragen. Man kann es hier gut erkennen, es sind Metallgehäuse, also ein Diecast-Gehäuse. Das heißt, wir haben den komplett natürlich dem Anforderungsprofil, was in der Automotive herrscht und speziell in diesen Einsatzbereichen äh, angepasst und auch bereits getestet. Das heißt, ähm, das ganze Produkt hat bereits eine Assemble-Qualifikation hinter sich und hat die auch komplett bestanden. Und ja, wenn ich jetzt als Kunde den White Triple C einsetze, welche, welche Vorteile ergeben sich denn dann? Ja, man muss sich vielleicht mal so in, in, in Gedanken ähm, mal ausmalen, wie wird in Zukunft ein Auto gekauft? Das wird sicherlich ganz anders sein, als wir das derzeit kennen. Ähm, ich habe verschiedene ähm, Anforderungen oder Wünsche an, an die Größe von einem Auto und auch an, an das, was es ähm, im Interieur und im, äh, leisten kann. Das heißt, ich möchte vielleicht ein sehr kleines Auto, weil ich in der Großstadt wohne, möchte aber volle Funktionalität. Das heißt, autonomes Fahren, Fahrassistenzsysteme, Infotainment sollte alles drin sein. Dann wird diese Einheit hier komplett mit diesen Modulen bestückt und ist ähm, komplett einsatzfähig. Sollte ich auf irgendwelche Dinge verzichten können, brauche ich das nicht. Der OEM bestückt äh, nur die äh, Bereiche, die notwendig sind. Hat für beide den Vorteil, ähm, OEM ähm, spart sich die, ähm, die Funktionalität und der Kunde wird einen Preisvorteil haben. Ja, ich sehe auch, glaube ich, einen großen Vorteil, zum Beispiel so bei Leasingrückläufern. Ich habe jetzt vielleicht, der Erstbesitzer hat eben wenig Wert auf diese ganzen technischen Features gelegt. Ich jetzt als eher technisch interessierter Kunde möchte aber eigentlich diese ganzen Features äh, trotzdem nutzen. So, da habe ich ja eigentlich aktuell gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie nachzurüsten. Ja, das ist ein sehr starkes Argument und auch sehr wichtig für die OEMs im, äh, vor allem, die ja derzeit einen gewissen Preisverfall haben, weil sie halt ähm, ihre Autos nicht dementsprechend updaten können. Das ist in Zukunft jederzeit möglich, indem sie die Module einfach auf den neuesten Stand der Technik bringen und dadurch ähm, den Wiederverkaufswert wieder auf ähm, das Höchstmögliche bringen und dadurch natürlich sehr profitabel sein werden. Ja, also ich jetzt als Entwickler im Electronic Design bin eigentlich von der Lösung äh, ziemlich angetan. Was muss ich denn jetzt äh, aus der Perspektive aus tun, um den einzusetzen? Für dich wäre es jetzt einfach, weil du direkt neben mir stehst, dann könnte ich dir den schon anbieten. Aber grundsätzlich natürlich müssen wir in Kontakt reden miteinander. Das heißt, entweder der Kunde meldet sich bei uns oder wir finden ihn natürlich und wissen, was er benötigt. Das heißt, wir haben derzeit bereits ein Angebot, was wir dem Kunden geben können. Ein fertig entwickeltes Produkt, wo er schon seine Applikation damit testen kann und seine ersten Ergebnisse dafür bekommt. Was wir nicht genau wissen können, ist, dass es noch ein sehr junger Markt ist, ob diese Gehäuseformen, 
für alle Anwendungen, die derzeit am Markt entwickelt werden, die, die richtige, der richtige Ansatz ist. Aber wir haben ja ein riesiges Engineering bei uns im Hause und können dadurch natürlich alles entsprechend ableiten und dann Angebote machen, die halt für die anderen Applikationen dann die passenden sind. Wir sind für alle Anfragen bereit und sehr gerne möchten wir die beantworten und bedienen. Ja, dann danke ich dir jetzt auch ganz herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast, den White Ribbon mal näher vorzustellen. Mache ich immer wieder gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen, bleiben Sie neugierig. Applaus